Hi all, today we are discussing about hemodialysis. It is a topic from Biomedical Instrumentation for a 6 Electrical and Electronics Engineering students in Electrical Department. Okay, first of all, hemodialysis. Hemodialysis in a particular organ in our kidney. So, the backbone is on the side of our kidney. This is 120 to 170 gram weight of kidney. This is the kidney. Above 6 cm breadth, 12 cm long, 3 cm thickness. The main function is to purify blood, excrete the waste, control the pH, maintain electrolyte production of hormones thoriyavayana nammude kidney da functions nu parayanu appo sadharana kidney il varuna prashnangal nu parnal acute kidney injury adhule renal calculi and nephritis thodangi asugalana nammude kidney ki commonly varuna commonly varuna prashnangal nu parayanu appo idinathu chronic kidney disease nu parayanu vannu kidney kidney da function poornamayittu cheyan pattathra avasthayana chronic kidney disease nu parayanu this is the first time that we have to do this. But now, this is kidney disease. It is 70 years below. It is a very good thing. What are the different stages of CKD? Five stages of CKD. Five stages of CKD. This is the fifth stage. This if you have a dialysis, you can't do dialysis. If you have renal disease, you can't do dialysis. That is the process of purifying blood. That is dialysis. The process of purifying blood is dialysis. If you have a kidney, you dialysis. Kidney two types of dialysis are there. One is peritoneal dialysis, and the second one is Hemodialysis. One the peritoneal dialysis on the matuna hemodialysis. Pidinata on the peri sulpinola and peritonium, white lay peritonium in the charma valida. A little our membrane help blood in a purify. peritoneal dialysis chain. In the second one, hemodialysis. But hemodialysis is a method for removing the base products such as potassium and urea from blood when kidney fail. Kidney fail is a waste product that is removed. That is hemodialysis. Blood is passed through the tube surrounded by semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane is used in the process. But the patient blood is then circulated through a plastic coil tube. Uh, the coil tube is immersed in a uh, dialysate uh, solution. Contains calcium, magnesium, potassium, sodium, etc. Now, the artery is the the body. This is the device. 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 Hemodialysis is the main item. So, hemodialysis machine is used to take over the vital kidney functions. The machine pumps the patient's blood and dialysis through a dialyzer. The dialyzer is taken out from the artery of the patient and is mixed with an anticoagulant. The patient is mixed with an anticoagulant. The patient is mixed with an anticoagulant. The patient This blood is then pumped into the hemodialysis machine. E blood in a hemodialysis machine like a pump. Now, this is the hemodialysis mechanism. This is figure, a diagram. Now, we have a dialyzer, a blood pump, an artery, a blood in the gana, artery load of body, a portake, a cathedral, a thick in the gana, a dialyzer device, a bendipicino, a purified artery blood in a vein, a body, a little thickino. Semi permeable membrane use it any processor chain. We put a e diagram with a portrait of Shadow at a patient, as well as a dialysing machine at a Bendipitri in the Ghana, about a device delivered under a device like Kuchana Marini, Paramana, or a block killer on the can or Lana Lariana, Inamka, 
പറയേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയാലിസിറ്റ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്താണ് ഡയാലിസിറ്റ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്നുള്ളത് ഡ്രെയിൻ ഡയാസിൽ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്രഷ് ഡയാലിസിറ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഗിവൺ ടു ഡയാലിസിറ്റ് പെയിൻ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയാലിസിറ്റിനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഡയാലിസിറ്റ് ഇട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് പെയിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഡയാലിസിറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്ത് ഡിസ്കാർഡഡ് ആഫ്റ്റർ റീച്ച് യൂസ് ഓർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഒന്നുകിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഡയാലിസിറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ടാങ്ക് ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ ഫ്രഷ് ഡയാലിസിറ്റ് അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയാലിസിറ്റിനെ ഫ്രഷ് ആക്കി ആ ഫ്രഷ് ഡയാലിസിറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഹോൾഡിംഗ് ടാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലോ മീറ്റർ യൂസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രഷ് ഡയാലിസിറ്റ് ഫ്രം ഹോൾഡിംഗ് ടാങ്ക് ടു പെയിൽ ഹോൾഡിംഗ് ടാങ്കിൽ നിന്നും ഫ്രഷ് ഡയാലിസിറ്റിനെ പെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പാർട്ടാണ് ഫ്ലോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിറ്റ് പെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ട്യൂബ്സ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ മെമ്പ്രൈൻസ് ദ മെമ്പ്രൈൻ ഇസ് പെർമിയബിൾ ടു സ്മാൾ സൊല്യൂഷൻ സ്മാൾ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ പെർമിയബിൾ ആണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നീട് ഡയാലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മേജർ പാർട്ട് ബ്ലഡിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഡയാലൈസർ മെമ്പർ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോർ സൈസസ് മെമ്പ്രൈൻ വിത്ത് സ്മാൾ പോർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്ലക്സ് മെമ്പ്രൈനും മെമ്പ്രൈൻ വിത്ത് ലാർജ് പോർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്ലക്സ് മെമ്പ്രൈനും ആണ് സോ ഡയാലിസിറ്റ് ഹീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡയാലിസിറ്റിന് കെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതാണ് ഡയാലിസിറ്റ് ഹീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡയാലിസിറ്റ് ഹീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിറ്റ് പെയിലോട്ട് ഡയാലിസിറ്റിനെ ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഓഫ് ഫ്ലോ ഒക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട് ബൈ ദ ചെക്ക് വാൽവ് ഇൻ ടു ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഡയാലിസിറ്റ് മിക്സർ മിക്സർ കമ്പോണ്ട് ഈസ് ദെൻ റിമൂവ് മിക്സ് ചെയ്ത കമ്പോണ്ട് പിന്നീട് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹീമോഡയാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീമോഡയാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡയാലിസിൽ ഒരു ഡയാലിസിസ് മെതേഡാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് മറ്റേത് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസ് ആണ് സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആർട്ടറിയിലൂടെ ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് കാതറ്റർ വഴി എത്തിക്കുന്നു ഇതിനെ ഡയാലിസ് ഡിവൈസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ വെയിൻ വഴി ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കുന്നു നാല് മണിക്കൂർ ഡ്യൂറേഷനാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറ്റ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എടുത്തിട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയാലിസിസ് പാർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ എന്നുള്ളത് ഫ്ലോ മീറ്റർ ചെക്ക് വാൽവ് ഹീറ്റർ അതുപോലെ പെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ആ ബ്ലോക്കുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാ